んちは高森です。メーカー入って思う理科大工学部機械工学科のいいところなんですけれども、まあ、これ、学部2年3年と機械製図っていう講義があることですよね。これはね、めっちゃ思いますね。メーカー入るとですね、職種にもよるんですけど、だいたい図面読まなきゃいけなかったり、まあ、メーカー的なね、ものに対する理解っていうものが求められるっていうのは、通ずるところがあると思うんですけれども。いや、図面なんですよね。物を作るにあたって、まあ、図面って設計図みたいなもんなんですけれども。そこをね、入社時点で読める読めない。もっと言うと、キャドが使える使えない。そこら辺のね、差があるかなっていうのは思いますね。理科大はですね、まあ、さっきも言ったんですけど、学部2年の時に機械製図。学部3年の時に、もうちょっとなんか、機械製図の、発展版みたいなのがあるんですけれども、実に則っ,った製図のやり方とか、まあ、実際にね、理科大工学部機械工学科の伝統なんですけれども、こうトレーシングペーパーというかね、まあ、でかい紙みたいなのに、こう手でね、アナログで図面を書くっていう講義があったりしてですね、図面に関しては、基礎から叩き込まれるっていう、まあ、文化があるんですね。まあ、当然手書きのみならず CAD も使えるようになれるんで、やっぱね、ここはメーカー入ってからね、あやっぱり理科大の製図の授業めっちゃ生きてんなって思いましたし、逆に言うとね、僕ね、結構、製図に対する意識がめちゃくちゃ大学の時低くてですね、なんだよこれって思いながら、結構おざなりに図面を書いて、TA っていう、まあ、ティーチングアシスタントっていう、まあ、教授とか先生のアシスタントみたいな人がいるんですけど、そういう人に縛かれて、製図のことめちゃくちゃ嫌いになっててですね、まあ、とりあえず単位を取るっていうことに終始し,し,してて、めっちゃもったいなかったんですけど、理科大のね、機械製図はね、しっかりやっとくべきだったなっていうのはめちゃくちゃ今更思いますね。なんかね、いや本当に、もうちょっとね、主体的にね、理科大全般に言えるんですけれども、勉強しておけばよかったなっていうのはあったんですけれども。製図はね、特に理科大の機械化とかはね、工作室って言って、まあ、物を加工する場所があるんですよね。旋盤とかフライス板とか、いろいろ加工装置というか、設備があるところがあるんですけれども、そういうところのおじちゃんもですね、結構優しくてですね、実際図面持って行ったりして、これちょっとこれじゃねみたいな、あれかなみたいなところで、まあ、実際にね、物を作る経験っていうのもセットで学べる環境が整ってるんですよね。どうしてもなんか製図だけというか画面上とかね、紙上でパチパチこう絵描いてたり、まあ文字入力してたりみたいな感じすると、どうしてもね、なんか実際のもののどういうのが出来上がってる、来るかっていう感覚がつかめなかったりするんですよね。特になんか感号の具合というかクリアランスというかね、この棒と穴があって、あの、クリアランスがコンマ1ミリですよみたいな感じで、どんぐらいの看護をしろかとか、看護具合かみたいなって全然わかんないじゃないですか。文字だけで折ってると。でもやっぱ実際に自分が書いた図面のものを作ってみて、ああ、やべ、ここの数値こんぐらいで規制したけど全然ダメじゃんとか、ああ、案外こんなもんなんだなみたいな、感覚までつかめて落とし込むっていうかね、いうところまで、学べるっていうのは、やっぱり理科大のいいところかなって思いますよね。まあ、実際講義はです。講義ではですね、結構でかい部品というか、機械装置みたいな設計をする、設計と製造するんですけれども、物自体を作るっていうことはなくて、結構頭でっかちになりがちなんですけど、まあ、研究室入ってからとかね、やりようによっては自分で書いた図面を、まあ、工作してくれるおっちゃんとかに出して、作ってもらうみたいな感じのこともできたんで、そういうね、あの、実際にね、自分で物を作るっていうところをね、素地を固めてくれるっていうのは、工学部機械工学科のいいところだよね。うん。まあでもね、繰り返しにもなるんだけどね。やっぱね、メーカー入って、ちょっと製図の意識が低すぎた、製図というか設計の意識が低すぎたっていうところもあって、まあ特に企画講座かな。企画講座は改めてメーカー入って、あの、勉強し直したというか、これ指定する意味何なんだろうっていうところから、しっかり勉強したっていうところもあるんで、ちゃんとこれはね、理科大の講義、聞いとけばよかったなっていうのがありますね。あの、自分で設計製図するとは言っても、まあ過去のね、先輩方が残した遺産とかね、やっぱ同期と設計値、が微妙にちょっと違ってて共通部分もあるから、トレーシングすればいけるみたいなのもあって、ちょっとね、私もね、そういうところね、ちょっと楽しちゃおうかなみたいな横島な気持ちがあって理科大出ちゃったんでそこはなんかめちゃくちゃ後悔してますねもっとなんか自分の頭で考えて自分の素地能力になるような感じで設計製図とかねやっとけばよかったなっていうのはめっちゃ思いますね
、特にメーカー入る人は、メーカー入ろうかなって思ってる人で、これからね、機械製図の授業を交え受けてる人は、ちょっと製図、ちゃんと、書く方法から、書き方から、うん、ものを作る経験まで、やっていってほしいなっていうのがありますよね。やっぱメーカー入るとね、手を動かしてなんか作れる人ってめちゃくちゃ貴重なんですよ。なんかね、頭でっかちな人ってたまにいるんですけど、現実の設計とか加工が成立してないみたいなのが全然あるんで、実際ね、自分でなんか図面パチパチ書いてみて、工作室みたいなところにも足を運んで、こんなん加工できないよみたいなところでですね、物を作る経験っていうのをですね、バチバチ積んでいくっていうのは大事かなっていうふうに思いましたね。はい。